மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது முதல் கேள்வி நீ தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது திமுக பொதுக்குழு நிறைவடைந்திருக்கிறது தேவைப்பட்டால் நான் ஒரு சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன் என்று ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார் ஜெயலலிதா பாணியை கையிலெடுக்கிறாரா ஸ்டாலின் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கணும் திருவண்ணி அரசு ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் உண்டு ஒவ்வொரு தலைமைக்கும் ஒரு ஸ்டைல் உண்டு ஸோ கருணாநிதி அவர்கள் கட்சியை எப்படி எடுப்போ எடுத்துகிட்டு போனாருங்கிறது ஒரு ஸ்டைல் அவர்கிட்ட மாவட்ட செயலாளர்களே சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீரபாண்டி ஆர்மும் அவர்கிட்ட எதிர்த்து கேள்வி கேட்பார் துறைமுருகனால் பேச முடியும் இன்னப்புற தலைவர்கள் மூத்த தலைவர்கள்னால் அவர்கிட்ட வந்து வாதம் பண்ண முடியும் சண்டை போட முடியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க மூத்தவர்கள் மூத்த த நிர்வாகிகள் கட்சி தலைவர்கள் ஆனால் சில ஜெயலலிதா அவர்கிட்ட அது நடக்காது கிட்டப்பட்ட திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த பாணியை கையெடுத்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரா இந்த பொதுக்குழுவில் அவர் வந்து பேசியிருப்பது என்பது என்னென்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வந்து கட்டுக்கோப்பாக வலிமையாக்குவதற்கு அவர் பல உத்திகளை கையாள்கிறார் மரியாதைக்குரிய திமுகவுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போ ஒவ்வொரு கட்சிகள்லேயும் வந்து என்னென்னா ஒரு தேர்தல் நேரத்துலேயோ இல்லை மற்ற நேரங்கள்லேயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகாரம் அத்தனையும் வந்து தலைவருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவாங்க இது வந்து எல்லா கட்சிகள்லேயும் முடிவெடுக்க வேண்டிய அதிகாரம் அதிகாரம் தலைவருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த அடிப்படையை வந்து அவரே வந்து இன்றைக்கி வந்து முன்மொழிஞ்சு சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் அந்த கட்சிக்குள்ள கட்சிக்காரர்களுக்கு வலிமைப்படுத்துவது கட்சியை வந்து வலிமைப்படுத்துவதற்கு தான் பண்ணுறாரே ஒழிய வெளியில் அவர் ஒன்றும் சர்வாதிகாரத்தை வந்து நிலைநாட்டுவேன் வெளியில் சர்வாதிகாரமாக நான் நடப்பேன்னு சொல்ல அவங்க தொண்டர்களை எப்படி வலி கட்சிக்குள்ள அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஆரோக்கியமாக வந்து அவங்களுக்குள்ள அது வந்து கட்சிக்குள்ள நம்ம பொது வெளியிலேயோ வெளியிலேயோ அல்ல கட்சிக்குள்ள கட்சிக்குள்ள தான் நானும் கேட்குறேன் கட்சிக்குள்ள சரி ஜெயலலிதா அவர்கள் பாணியை கையெடுக்க தொடங்குகிறான் அப்படி பார்க்க முடியாது ஜெயலலிதா அம்மையாரே வந்து பல நேரங்களில் வந்து முன்னணி நிர்வாகிகளோடெல்லாம் கலந்து பேசியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து உடனே அவங்களையும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சொல்லிட முடியாது நாங்களே பல நேரங்களில் வந்து நாங்கள் கூட்டணியாக இருக்கும்போது சில விஷயங்களை சொல்லும்போது அவங்க வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் திர திமுகவுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அவருடைய கட்சி நலன் கருதி கட்சியினுடைய அந்த அமைப்பு கட்டுமானத்தை வந்து வலிமைப்படுத்துவதற்கு அதை செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மட்டும்தான் நான் இதில் வந்து சொல்ல வரேன் மற்றபடி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த தீர்மானங்கள் இயற்றியது அவர் உரையாற்றிய அந்த உரை கட்சியை மேலும் வலிமைப்படுத்துவது இந்த வருங்காலம் வந்து மிக நமக்கு வந்து சவால் நிறைந்த காலமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த தொண்டர்களை வந்து எச்சரிக்கைப்படுத்து படுத்துறது முன்னணி தலைவர்களுக்கு வந்து ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுப்பது நம்ம வந்து சாதாரணமாக விக்ரமாண்டிலேயும் நம்ம வந்து நாங்குநேரில் நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து நம்ம கடுமையாக நம்ம வந்து எழுதிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட சொல்றாரு அப்படிங்கறத தான் நான் வந்து ஆனா அவர் சொல்றாரு நாம எதிர்க்கட்சி ஆனா நம்ம நம்மை தான் ஆளுங்கட்சி ஓ நினைத்து கடுமையா விமர்சிக்கப்படுகிறோம் சமூக ஊடகங்களிலும் ஊடகங்களிலும் அவர் ஒன்னு சொல்றாரு அதுல ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு அவருடைய மிசா விஷயம் ஒன்னு முரசொலி பஞ்சமின் நிலம் முரசொலி அலுவலகம் பஞ்சமின் நிலத்தில் அமைந்திருப்பதாக தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு அனைத்திடம் பாஜகவை சேர்ந்த ஒருவர் புகார் அளித்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி புகாரில் உண்மை இருந்தால் விசாரிக்கப்படும் என்கிறார் பஞ்சமின் நலம் என்று அவர்கள் கண்டுபிடித்தால் அவர்கள் வெளியிட மாட்டார்களா தெரிந்து கொண்டே வேண்டும் என்று நாடகம் நடத்துகிறார்கள் சொல்றாரு இப்போ இந்த பஞ்சமின் நில விவகாரத்தை பாஜக கையில் எடுக்குது அஇஅதிமுகவும் அதை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து புகாரில் உண்மை இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுங்கிறாங்க விடுதலை சித்தைகள் இது போன்ற விவகாரத்தில் திமுகவுக்கு இன்னும் கூட கூடுதலாக உங்களுடைய ஆதரவை ஆதாரப்பூர்வமாக அந்த பொ குற்றச்சாட்டு பொய்யாக இருந்திருந்தால் பொய்யும் நெருப்பிக்க வேண்டிய இடத்துல விடுதலை சித்துக்களுக்கும் பங்கு இருக்குது அதை நீங்கள் செய்ய தவறிட்டீங்களா இல்லை இது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பஞ்சமி நிலம் தொடர்பாக தொ தொடர்ச்சியாக வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் போராட்டம் நாங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இது தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து மன்னிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மருதமுத்து கமிஷன் வந்து போடப்பட்டது அந்த மருதமுத்து கமி கமிஷன் வந்து பஞ்சம் நிலம் வந்து எங்கெங்கே வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆய்வு செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து அதை வந்து கலைஞர் அவர்கள் அதை வந்து போட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்த அதிமுக அரசு அந்த மருதமுத்து கமிஷனை வந்து செயல்பட விடாமல் அதை அப்படியே நிறுத்தி நிறுத்தி போய்ட்டு இருக்கு இன்னமும் வந்து அது அப்படியே கிடக்கு இன்னமும் வந்து எந்த விசாரணையும் இல்லாமல் மருதமுத்து கமிஷன் அப்படியே கிடக்குது அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து சிவசுப்ரமணியன் கமிஷன் வந்து போடப்பட்டது அந்த சிறு சிவசுப்ரமணியன் கமிஷன் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிறுதாவூர் பங்களாவில் வந்து ரெண்டரை ல ரெண்டரை ஏக்கர் நிலம் வந்து பஞ்சமி நிலம் இருக்குது தலித்தினுடைய நிலம் இருக்குது அது குறித்து விசாரணை
இல்லை அதிமுகவுக்கு அது குறித்து அக்கறை இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் மரதமுத்து கமிஷன் வந்து திருப்பி நீங்கள் வந்து செயல்படுத்துங்க மரதமுத்து கமிஷனில் வந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பன்னல் லட்சம் ஏக்கர் நிலம் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்குது அந்த பன்னல் லட்சம் ஏக்கர் நிலம் வந்து எந்தெந்த இடம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டறிஞ்சு எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொண்டு வாங்க அதில் சிறுதாவூர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் கைப்பற்றுங்க அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து மரியாதைக்குரிய ஆற்காடு வீராட்சாமி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது மருத்துவர் ராமதாசுடைய தயாபுரம் தோட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர் கட்டியிருக்கிற கல்லூரி நிர்வாகமாக இருக்கட்டும் அதில் பல ஏக்கர் நிலம் வந்து பஞ்சம் நிலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஆற்காடு வீராட்சாமி அவர்கள் நீண்ட அறிக்கையில் கொடுக்குறாரு அதில் புறமோக்கு நிலங்கள் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ தலித்தர்களுடைய நிலம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அறிக்கையை கொடுத்தார் பஞ்சம் நிலம் இல்லாதது எதுன்னு வேணா கண்டுபிடிக்கலாம் போல இருக்கு நீங்கள் இல்லை இல்லை ஏன்னா மருத்துவர் ராமதாஸ் ஏதோ வந்து ரொம்ப தலித்துகள் மீது ஒரு அக்கறையில் இருக்குது போல பஞ்சம் நிலம் எங்க பஞ்சம் நிலம் எங்க அப்படிங்கிற கேள்வி நான் என்ன கேட்கறேன்னா நீங்க சிறுதாவூர் செல்வி ஜெயலலிதா அவருடைய பங்களா அல்லது இங்க நீங்க ராமதாஸ் அவர்களை சுட்டி காட்டீங்க முரசொலி அலுவலகம் அதை இருக்குதா இல்லை அதை தான் நான் கேட்கறேன் நீங்க அதை தான் அரசு அதிகாரம் உங்க கையில இருக்குது அதிமுக கையில இருக்குது பாஜக வந்து புகார் கொடுக்குது அவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இது தொடர்பாக மருதமுத்து கமிஷன் நியமிக்கப்பட்டது அந்த மருதமுத்து கமிஷனை மீண்டும் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க பஞ்சம் நிலம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலம் தலித்துகளும் இருக்கிறதா வெறும் ரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலம் மட்டும் தான் இப்ப இவங்ககிட்ட இருக்கு மீதி ஏக்கர் நிலம் முறை வந்து அதிகார வர்க்கத்திட்ட ரியல் எஸ்டேட் கிட்ட பரவி கிடக்கு நீங்க உண்மையிலேயே அக்கறை இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா விடுதலை பஞ்சம் நில மீட்புல உங்களுடைய பங்களிப்பும் இருக்குது சிறுதாவூர் நிலம் பங்களா பஞ்சமி நிலம் தான் என்று மருதமுத்து கமிஷன் சொல்லிச்சுன்னா சிவசுப்ரமணியன் கமிஷன் சொல்லிச்சுன்னா அதுக்கு உள்ளபடியே ஆதாரம் இருக்கிறதா அது உண்மைதானா இல்ல அந்த ஆதாரம் வந்து சட்டசபையில தானே இருக்கு சட்டசபையில சிவசுப்ரமணியன் ஆணையம் வந்து அறிக்கை தாக்கல் பண்ணிருக்கு அந்த அறிக்கையில வந்து பரணி ரிசார்ட்ஸ் வந்து சசிகலாவுடைய நிறுவனம் நிறுவனம் வந்து வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுது அவங்க பங்குதாரர்களா இருக்கிறாங்க இளவரசி தினகரன் இல்ல இல்ல பாமகவுக்கோ பாரதிய ஜனதாவுக்கோ அக்கறை இருந்தால் அவர் கையில் அதிகாரம் இருக்கு அந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் நீங்க வந்து விசாரணை கமிஷன் தொடங்குங்க அது எந்த நிலமா இருந்தாலும் வந்து நீங்க மீட்கணும் அப்படிங்கறத எங்களுடைய கொள்கை வரை நாங்க திமுக கூட இருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால நாங்க எதை வந்து மறுக்கிறதுக்கு நம்ம வைத்திலிங்கம் அவர்கள் வந்து கேட்டாரு அரசியல் சட்டத்தை திருத்த